আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো এবং ভালো হয়ে পড়াশোনা করছো গত ক্লাসে আমরা নামকরণ আলোচনা করেছিলাম আজকেও আমরা নামকরণ নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাসে অ্যালকাইল হ্যালাইট এবং অ্যালকোহল পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছিলাম অ্যালকাইল হ্যালাইটটা আসলে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই আজকে আবার অ্যালকাইল হ্যালাইট রিপিট করব এরপরে এরপরে আমি অ্যালডি হাইটে চলে যাব আমরা অ্যালকাইল হ্যালাইটে আমরা গত ক্লাসে যেটা আলোচনা করেছিলাম সি এইচ থ্রি সি এইচ থ্রি এটা আসলে হচ্ছে ইথেন এই ইথেনের এখানকার একটা হাইড্রোজেন আর এখানকার একটা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত যদি ক্লোরিন পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয় তাহলে সি এইচ টু সি এল হবে সি এইচ টু সি এল তাহলে এখানে ক্লোরিন হচ্ছে প্রথম এই কার্বনে যুক্ত আছে এই ক্লোরিন হচ্ছে এই কার্বনে যুক্ত আছে এখানে দুটো ক্লোরিন আছে পাশাপাশি দুটো কার্বনে যুক্ত আছে এটা এটা এটাকে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি ভিসিনাল ডাইহালাইট এটা হচ্ছে ভিসিনাল ভিসিনাল हालोजें जुक्त थे बोलो भिसिनाल डायट और जो एक ही कार्बने एक ही कार्बने दो हालोजें थे सी एच थ्री सी एच सी एल टू এই যোগাকে বলবো আমার হচ্ছে জেমিনাল ডাইহালাইট জেমিনাল ডাইহালাইট জেমিনাল ডাইহালাইট ডাইহালাইট হ্যালো যে যদি যুক্ত থাকে তাহলে এখানে এটার নাম হবে ভিসিনাল ডাই স্পেসিফিক নাম যদি বলি তাহলে এটা সাধারণ নাম হবে ভিসিনাল ডাই ক্লোরাইট আর এটা হচ্ছে জেমিনাল ডাই ক্লোরাইট যেহেতু ক্লোরিন যুক্ত আছে সুতরাং এটা হবে জেমিনাল ডাই ক্লোরাইট আর ভিসিনাল ডাই ক্লোরাইট তাহলে ইউপেক সিস্টেমে এদের নাম কোনটা কি হবে তাহলে এই কার্বনকে এক ধরি এটাকে দুই ধরি তাহলে এটার নাম হবে হচ্ছে ওয়ান কমা টু ডাইক্লোরো ডাইক্লোরো ইথেন তাহলে এই যোগটির নাম হবে ওয়ান টু ডাইক্লোরো ইথেন এখানে নাম্বারিং করতে হবে নাম্বারিংটা এই কারণে করতে হবে যে এখানে এক নম্বর কার্বনের কোলিন যুক্ত আছে দুই নম্বর কার্বনের কোলিন যুক্ত আছে আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রান্তিক কার্বনে ক্লোরিন দুটো যুক্ত আছে তাহলে এখানে ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত হওয়ার যে ভিন্নতা দুই রকমের একটা ভিন্নতা আছে আর কি এই কারণে এখানে নাম্বারিং করতে হবে এখানে ক্লোরিনের দুটি পরমাণু একটি প্রান্তিক কার্বনে যুক্ত আছে কাজে এটাকে এক নম্বর ধরতে হবে তাহলে ওয়ান কমা ওয়ান যেহেতু ক্লোরিন দুটো যুক্ত আছে তাহলে ওয়ান দুইবার লিখতে হবে হাইপেন লেখো ডাইক্লোরো 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 ইথেন হবে তাহলে এই যোগটির নাম হবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ডাইক্লোরো ইথেন আর হচ্ছে ওয়ান টু ডাইক্লোরো ইথেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে ইথেনের ক্ষেত্রে আর দুইটি কার্বন রয়েছে দুই কার্বনের ক্ষেত্রেও কিন্তু নাম্বারিং করতে হবে এই কারণে যেহেতু ক্লোরিন পাশাপাশি দুটি কার্বনে যুক্ত আছে আর এখানে ক্লোরিনের দুটি পরমাণু একটি কার্বনে যুক্ত আছে ঠিক এই কারণেই কিন্তু এখানে আমাদের নাম্বারিং করতে হচ্ছে আর কি তাহলে ওয়ান টু ডাইক্লোরো ইথেন আর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ডাইক্লোরো ইথেন তাহলে এর নাম হচ্ছে ভিসিনাল ডাইহ্যালাইট সাধারণ নাম আর এটার সাধারণ নাম হচ্ছে জেমিনাল ডাইহ্যালাইট ভিসিনাল ডাইহ্যালাইট হচ্ছে যখন পাশাপাশি দুটো কার্বনের সাথে দুটো হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত থাকবে সেটাকে বলা হয় ভিসিনাল আর যদি একটি কার্বনের দুটি হ্যালোজেন যুক্ত থাকে সেটাকে বলা হয় জেমিনাল ডাই ডাইহ্যালাইট এই হলো আমাদের ডাইহ্যালাইট এখন প্রোপেনের ক্ষেত্রে আসে সি এইচ থ্রি সি এইচ সি এল সি এইচ থ্রি এখানে দুই নম্বর কার্বনে যুক্ত আছে হচ্ছে ক্লোরিন ক্লোরিন হচ্ছে এই কার্বনে যুক্ত আছে তাহলে এখানে হচ্ছে টু ক্লোরো টু ক্লোরো টু ক্লোরো প্রোপেন এই যোগ নামটা হবে ক্লো টু ক্লোরো প্রোপেন যদি এরকম হয় সি এইচ টু 
सीएल सीएच टू सीएच टू सीएच थ्री ताहले ए जो करना है बच्चों वन क्लोरो एक अनु नाम में इनकुत्ता पे वन क्लोरो वन क्लोरो प्रोपेन गोत्र क्लासे ए गुलो आलोचना करा है नहीं बीस तारीख तो ए जो नेट रिपीट कोट चाहिए मैं ताहले एक टू क्लोरो ये प्रोपेन हो गया वन क्लोरो प्रोपेन हो गया अच्छा CH2, CH3. One, two, three. Okay. So, one, one. So, this is one, one. This is the same thing. 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 This is the same CH এখানে আমি ক্লোরিন দুটো দিলাম আর কি Cl2 এই ভাবে লেখা যায় Cl Cl CH3 তাহলে এখানে এই দুই নম্বর কার্বন এটা দুই নম্বর কার্বন এই দুই কার্বনে দুই নম্বর কার্বনে ক্লোরিন কটা আছে দুটি যুক্ত আছে সুতরাং এটার নাম হবে 2 2 ডাইক্লোরো ডাইক্লোরো প্রোপেন 2,2 dichloro propane. So, we have 2,2 dichloro propane. If you have a lot of people who are on a common correcto, even on a key on B call popodit and I'm going to correct. So I'm a dick lamb. She will look into hobby. She will have a look into like a jay. We have a little look into my number period. I should do have a little to tomorrow. Tomorrow, B call pop have a regular correcto. So I'm going to shorty. I mean, shit. I'm a dick lamb. गोत्र क्लासे अल्कोहल नहीं आमना आलोचना करें ची अल्कोहल आर आजकल रिपीट कर बोलना एक ना आमना सारे जो एलडी हाइट एलडी हाइट एलडी हाइट एलडी हाइट होच्छे इटा होच्छे फॉर्मूला टा होच्छे एलकेन एलकेन थे के ई बाद दाव ए एल जो करो ताले कि एल का नाल होलो एल का नाल एल का नाल जब हम पुर्तों में अच्छे उदाहरण चे ए सी ए सो एक है ना कार्बन एक्टिया से इटा अच्छे मीथेन एल के नाम ताले कि हो बे इटा मीथा नाल हो बे मीथा नाल मीथा नाल तार पर शदुशो CH3CHO एटा होच इथानाल तार पर शदुशो CH3CHO CHO एटा होच प्रोपानाल 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 तार पर शदुशो CH3, CH2, CH2, CHO एटे कार्बन कटा आसे गरोना गरो एक, दोई, तीन, चाट्ट कार्बन ताले एटे की हावे ब्यूटा नाल ब्यूटा नाल आच एखोन एखाने जुदे एक्टे पोदी स्थापक बर्षानो जाए बा उन्नो कुनो कार्ड जगरी मुलोग बा फांक्षन खुब � 
अवस्थान क्षेत्र प्राधान्य भाव एलडीट मूलक एलडीट मूलक कार्बन के एक नम्बर धरते हैं कार्बन दुई नम्बर कार्बन तीन नम्बर कार्बन चार नम्बर कार्बन नाम कार्यक्रमिकार अवस्थान एक तलिका देव ब से तलिका बार बार पड़ते हैं अग्राधिकार पा हम एलडीट मूलक सूतराट मूलक हम मूलक आगे अवस्थान अवस्थान चे एलडीट सूतरा एलडीट मूलक कार्बन के एक धरते हैं एक दुई तीन चार ओ एक ही रकम आ कि आगे मतन ही टू प्रिय शिक्षार्थी जगटर नाम टू हाइड्रक्सिटान कार्यकरीमूलक कार्यकरीमूलकूलिकारूलक चे एलडीट मूलक अवस्थान आगे सूतरा एलडीट कार्बन के एक धरते गणना करते हैं एलडीट सब समय प्रांते सब समय प्रांते कार्बन सब समय एलडीट जो पासपाशीट जो एखे एलडीट मूलक क्या दुईटी आ डाई डायलिस फर्मुला एलकिन थे के ई बाद दाओ ओ एनी जोक करो 
তাহলে কি হলো অ্যালকা নন হলো তাহলে ফর্মুলাটা হচ্ছে যে ই বাদ দিয়ে ই বাদ দিয়ে ও এনি যোগ করতে হবে তাহলে এখানে কি হলো অ্যালকা নন তৈরি হলো কিটনের প্রথম সদস্য সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ থ্রি তাহলে এখান থেকে আমি যদি ই বাদ দেই ও এন ই যোগ করি তাহলে এখন দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে কার্বন কটা আছে একটা দুইটা তিনটা কার্বন তাহলে এই তিনটা কার্বনের অ্যালকেনের নাম হচ্ছে প্রোপেন প্রোপেন থেকে ই বাদ দাও বাদ দিলে ও এন ই যোগ করো তাহলে কি হবে প্রোপানন তৈরি হবে প্রো পানন অর্থাৎ এটা এইভাবে লেখা যায় প্রোপেন প্রোপেন থেকে ই বাদ দিলাম ই বাদ দিলে ও এন ই যোগ করলাম তাহলে হলো কি এই যে প্রোপানন তৈরি হলো প্রোপা নন তৈরি হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমাদের এটা প্রথম সদস্য সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এই একটা যৌগ আছে যখন চার কামে বিশিষ্ট কিটন আসবে তখন কিন্তু নাম্বারিং করতে হবে অর্থাৎ কিটন মূলকের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে কিটন মূলকটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে কিটন মূলক তাহলে এই কার্বনটা হচ্ছে কত নাম্বারে আছে সেটা আমাদেরকে গণনা করতে হবে এই দিক থেকে গণনা করলে এক দুই তিন চার এখানে তিন নম্বর কার্বনটাই হচ্ছে কিটন কিটনের কার্বন আবার যদি এই দিক থেকে গণনা করি বাম পাশে থাকলে এক দুই তাহলে বাম পাশ থেকে গণনা করলে দুই নম্বর কার্বনটাই হচ্ছে কিটনের কার্বন সুতরাং বাম পাশ থেকে গণনা করতে হবে যেহেতু বাম পাশ থেকে গণনা করলে ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় সুতরাং বাম পাশ থেকেই গণনা করতে হবে তাহলে এক দুই তিন চার তাহলে দুই নম্বর কার্বনটা হচ্ছে কিটনের কার্বন তাহলে আমরা এর নাম লিখতে পারি বিউটানন টু বিউটানন বিউটানন টু অথবা লিখতে পারো টু বিউটানন টু বিউটানন তাহলে আমরা কি শিখলাম যে যখন চার কার্বন বিশিষ্ট কিটন আসবে তখন কিটনের যে কার্বন সেই কার্বনের অবস্থান ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে এই যে বিউটানন টু এই যোগের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাম পার্শ্ব থেকে যদি গণনা করি তাহলে কিটনের কার্বন দুই নম্বর অবস্থানে দেখা যায় আর ডান পাশ থেকে গণনা করলে কিটনের কার্বন তিন নম্বর অবস্থানে দেখা যায় সুতরাং বাম পাশে গণনাটাই গণনাটাই হবে কার্যকরী সেই হিসেবে তার নাম হয় বিউটানন টু অথবা টু বিউটানন এখন যদি এখানে একটা প্রতিস্থাপক যোগ করা হয় যদি কোনো হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত করা হয় প্রতিস্থাপক হিসেবে তাহলে কি হতে পারে সি এইচ টু সি এল সিও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি এই একটা যৌগ তাহলে এখানে এখানেও কিন্তু বাম বাস থেকে গণনা করতে হবে তার মানে আমার এখানে দেখতে হবে এই কিটন মূলকের যে কার্বন এই কার্বনের অবস্থানটাকেই ক্ষুদ্রতম সঙ্গে প্রকাশ করতে হবে আমরা কিন্তু এই এখানে যে ক্লোরাইড যে আছে বা ক্লোরিন পরমাণু যে যুক্ত আছে ক্লোরিন পরমাণুর অবস্থানটা এখানে মুখ্য বিষয় না মুখ্য বিষয় হচ্ছে কিটনের কার্বন এই কিটনের কার্বনটাকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে সেই হিসেবে কলনের অবস্থান যা আসে আসবে তাহলে এক বাম পাশ থেকে গণনা করে এক দুই তিন চার তাহলে এখানে হচ্ছে এক নম্বর কার্বনে কি ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত আছে তাহলে এর নাম হবে কি ওয়ান ক্লোরো ওয়ান ক্লোরো বিউটানন বিউটানন টু তাহলে এই যোগটির নাম হবে ওয়ান ক্লোরো বিউটানন টু আচ্ছা আমাদের কিটন এইটুকু পড়লে হবে এরপরে আসো কার্বক্সিলিক এসিড কার্বক্সিলিক এসিড
আচ্ছা কিটনের আর তো আছে কিটন আটটা নিয়ম আছে যদি কিটন মূলক দুইটা থাকে তাহলে কি হবে একাধিক মূলক যদি থাকে তাহলে কি হতে পারে দেখো সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ টু সিও সি এইচ থ্রি এখানে দুটি এই যে একটা দুইটা দুইটা কিন্তু কিটন মূলক আছে তাহলে এখানে আমরা কিভাবে গণনা করতে পারি এটা যদি এক ধরি তাহলে দুই নম্বর কাপড়ে কিটন আবার এখানেও যদি এক ধরি তাহলে দুই নম্বরে কিটন আছে সুতরাং বাম দিক থেকেও গণনা করা যায় ডান দিক থেকেও গণনা করা যায় কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখানে দুই নম্বর এখানে আমি যদি এটা এক ধরি তাহলে এটা দুই তিন চার তাহলে দুই আর চার বা এই পাশ থেকে ধরলেও দুই আর চার হয় কাজী দুই দিক থেকে রাইট আছে গণনা করার ক্ষেত্রে তাহলে দুই নম্বর কার্বনে কিটন মূলক আছে চার নম্বরে হচ্ছে কিটন এক দুই তিন চার তাহলে কি হবে এটা হবে হচ্ছে এই যে প্রথম আগে গণনা করি যে কার্বন কতগুলো আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কার্বন আছে প্রথমে এই একাধিক কিটন মূলক যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে তুমি প্রথমে যৌগটির মধ্যে কত সংখ্যক কার্বন আছে সেটা আগে নির্ণয় করো তাহলে কত সংখ্যক কার্বন আছে তাহলে আমরা সেটা নির্ণয় করি এখানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা কার্বন আছে তার মানে পেন টেন তাহলে পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকিনের নাম হবে কি পেন টেন হবে পেন টেন লেখো আগে পেন টেন তারপরে কিটন মূলকের অবস্থান নির্ণয় করো দুই চার তারপর লেখো দুই কমা লেখো ফোর তারপর হাই পেন দাও তাহলে কিটন মূলক দুইটা তাহলে ডাই লেখো ডাই আর কিটন মূলকের সাপিক্সটা হচ্ছে ওন এই যে ওন কিটন মূলকের সাপিক্স হচ্ছে কি ওন এটা আমরা শিখেছি আগে তাহলে এই যোগটির নাম হচ্ছে পেন টেন টু ফোর ডাই ওন তাহলে কিটন মূলকের দুই ধরনের নামকরণ আমরা শিখলাম একটা সাধারণ নামকরণ আর কি আর কিটন মূলক যদি একাধিক থাকে দুইটা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে নামকরণ কি হবে সেটাও শিখলাম যদি তিনটা থাকে তাহলে একই নিয়ম হবে যে প্রথম কার্বন সংখ্যা গুণে অ্যালকেন যেটা হবে সেই অ্যালকেনের নাম লিখতে হবে আর তিনটি কিটন মূলকের কার্বনের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে সেই ক্ষেত্রে কি হবে ট্রাই হবে যেমন টু ফোর সিক্স একটা যোগ আছে সি এইচ থ্রি সিও সি এইচ টু সি এইচ থ্রি টু লেখো এখানে এটা সি এইচ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে সাত তাহলে এখানে হচ্ছে দুই চার ছয় তাহলে এখানে হবে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাতটা তাহলে হেপটেন হেপটেন টু কমা ফোর কমা সিক্স ট্রাই ওন কিভাবে ট্রাই ওন তাহলে এই যোগটির নাম হবে হেপটেন টু ফোর সিক্স ট্রাই ওন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত হেপটেন হবে সাত কারণ বিশিষ্ট অ্যালকিনের নাম হচ্ছে হেপটেন সুতরাং হেপটেন আগে লেখো তারপরে টু ফোর সিক্স ট্রাই ওন এখানে কিটন যেহেতু তিনটে আছে ট্রাই হবে আর কিটনের সাবিক চন এই আমাদের কিটন আলোচনা শেষ এখন আসি আমরা কাবকসলিক এসিড नामिड 
एल्कानोइक एसिड अच्छा ये हलो अच्छा फॉर्मूला ताहले आम्रा प्रथम है देखिए प्रथम सदस्य ए सीओ ए এখানে কার্বন কয়টি আছে শিক্ষার্থীরা যে এখানে কার্বন একটা আছে সুতরাং এক কমিস্ট অ্যালকেন নাম হচ্ছে মিথেন মিথেন থেকে ই বাদ দাও ওই গ্যাসের যোগ করো তাহলে কি হবে মিথানোয়িক অ্যাসিড হবে এটা হবে কি মিথানোয়িক অ্যাসিড মিথানোয়িক অ্যাসিড মিথা নয়িক অ্যাসিড দ্বিতীয় সদস্য CH3 CO is এটা কি হবে এখানে কার্বন কয়টা আছে দুইটা কার্বন আছে সুতরাং এটা হচ্ছে ইথানোয়িক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড পরের সদস্য CH3 CH2 CO is প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখানে কার্বন কয়টি আছে তিনটি কার্বন আছে সুতরাং এই এসির নাম হচ্ছে প্রোপানয়িক অ্যাসিড তাহলে এটা কি হবে প্রোপানয়িক অ্যাসিড হবে প্রোপা প্রোপানয়িক অ্যাসিড তাহলে এই জগতটি নাম হচ্ছে এই এসির নাম হচ্ছে প্রোপানয়িক অ্যাসিড আচ্ছা এখন আমরা যদি কোনো প্রতিস্থাপক যোগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় দেখি এখানে সিএইচ থ্রি সিএইচ এখানে সিএল দেই তাহলে কি হলো সিওএইচ তাহলে এখানে দেখো যে এখানে কার্বক্সিল মূলক আছে আর হচ্ছে হ্যালাইড মূলক আছে দ্যাট ইস ক্লোরাইড মূলক আছে তাহলে এখানে দুটো কার্যকরী মূলক আছে তাহলে এখানে এই ক্ষেত্রে এই কার্বক্সিল মূলক প্রাধান্য পাবে ये कार्बक्सिल मूलक कार्बन के एक धरते हैं तेल ये एक नम्बर कार्बन एट दुई नम्बर कार्बन एट तीन नम्बर कार्बन तो एक दुई दुई नम्बर कार्बन क्लोरिन पाणु जुक्त आब कि टू क्लोरो प्रोपानिक एसिड तेल ये जो नाम है टू क्लोरो टू क्लोरो प्रोपानिक एसिड प्रोपानिक एसिड তাহলে এই জগতটির নাম হবে টু ক্লোরো প্রোপানয়িক অ্যাসিড আচ্ছা এখন যদি এখানে এই ক্লোরিন প্রমাণকে বাদ দিয়ে যদি এখানে যদি ওয়েস মূলক যদি লেখা যায় ওয়েস তাহলে এখানে কি হবে যখন কাবক্সিল মূলকের সাথে ওয়েস মূলক থাকবে অথবা অ্যালডিহাইডের সাথে যখন ওয়েস মূলক থাকবে তখন তো অ্যালডাইটের বা কাবক্সিল মূলকের প্রাধান্য প্রথমে আসবে আর সেই ক্ষেত্রে এই অ্যালকোহলীয় মূলক অর্থাৎ ওই মূলকটাকে হাইড্রক্সি হিসেবে আমরা লিখব হাইড্রক্সি তাহলে এই যোগের নামটা হবে হচ্ছে টু হাইড্রক্সি যোগটির নাম হবে টু হাইড্রক্সি টু হাইড্রক্সি টু হাইড্রক্সি প্রোপানয়িক অ্যাসিড টু হাইড্রক্সি প্রোপানয়িক অ্যাসিড আচ্ছা এখন আমরা পরবর্তী আটটি যোগ লিখি সিএইচ থ্রি সিএইচ বি আর সিএইচ সি এল সিও এইচ এই যে একটা যোগ এখানে আমরা প্রতিস্থাপক দুটো লিখেছি একটা হচ্ছে ক্লোরো একটা হচ্ছে ব্রোম তাহলে আমরা এখানে আলফাবেটিক্যালি এটা সাজাতে হবে যে ব্রোমো আর ক্লোরো ক্লোরোর আগে ব্রোমো চলে আসবে তাহলে এটাকে এক নম্বর কার্বন ধরো এক দুই তিন তাহলে এই থ্রি ব্রোমো হবে আলফাবেটিক্যালি থ্রি ব্রোমো তারপর হচ্ছে টু ক্লোরো টু ক্লোরো এক দুই তিন চার বিউটানয়িক অ্যাসিড বিউটানয়িক অ্যাসিড তাহলে এই যোগের নামটি হবে থ্রি ব্রোমো টু ক্লোরো বিটানোহিক অ্যাসিড একাধিক প্রতিস্থাপক থাকলেও থাকলে তা তাদেরকে আলফাবেটিক্যালি সাজাতে হবে সাজিয়ে তারপরে লিখতে হবে থ্রি ব্রোমো টু ক্লোরো বিটানোহিক অ্যাসিড যোগটির নাম
শিক্ষার্থী এখন আসো যে কার্বক্সিল মূলক যখন একাধিক থাকবে কার্বক্সিল মূলক যখন একাধিক থাকবে অর্থাৎ যখন দুটো থাকবে সেই ক্ষেত্রে নাম কোন নাম আমরা কিভাবে করব আর কি আচ্ছা আমরা কাব্রক্সিল মূলক যখন দুটো থাকবে সেই ক্ষেত্রে নামকরণ কিভাবে করব আমরা সিও এইস সি ও এইস আচ্ছা এখানে কাব্রক্সিল মূলক দুটো আছে তাহলে এখানে ওই অ্যালডিহাইটের মতনই আর কি যে এখানে কার্বন কটা আছে দুইটা তাহলে লেখো ইথেন ইথেন অর্থাৎ কার্বন দুটো অ্যালকেনের নাম হচ্ছে ইথেন হবে এখানে কার্বক্সিল মূলক হচ্ছে দুইটা তাহলে ডাই লিখতে হবে ডাই ইথেন ডাই আর কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সাফিক্স হচ্ছে ওই অ্যাসিড ওই অ্যাসিড তাহলে ইথেন ডাই ওই অ্যাসিড ইথেন ডাই कार्बन सूतरा लेख प्रोपेन 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 প্রোপেন এখানে ডাই ওই গ্যাসিড প্রোপেন ডাই ওই এসিড আচ্ছা আমি আরেকটা যোগ লেখি সি এইস টু সিও এইস সি এইস টু সিও এইস আচ্ছা এখানে কার্বন কাটা আছে এখানে কার্বন হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা কার্বন আছে মোট কার্বনের সঙ্গে হচ্ছে চারটা তাহলে এটার নাম হবে বিউটেন বিউটেন চার কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনের নাম বিউটেন তারপরে কি হবে ডাই ওইক এসিড হবে ডাই ওইক এসিড তাহলে এই যোগটির নাম হবে বিউটেন ডাই ওইক এসিড তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা যে কাবক্সিল মূলক যদি দুইটো থাকে তাহলে কিভাবে নামকরণ করতে হয় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে প্রথমে কার্বন সংখ্যা গণনা করবে কার্বন সংখ্যা গণনা করার পর কার্বন সংখ্যার সংখ্যা অনুযায়ী অ্যালকানের নামটা লিখবা তারপরে যেহেতু কাবক্সিল মূলক দুটো থাকে সুতরাং ডাই লিখবা আর কাবক্সিলিক কাবক্সিল মূলকের সাপিক্সের নাম হচ্ছে ওই গ্যাসিড তাহলে সেই হচ্ছে ডাই ওই গ্যাসিড শেষে লিখবে এইভাবে নাম গ্রহণ করতে হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যেমন আরেকটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক যেমন এইটা ব্যঞ্জয় গ্যাসিড এটা হচ্ছে তোমার এটা তো আসলে বেঞ্জিন বেঞ্জিন থেকে ইএনই বাদ দিয়ে ওই এসিড যোগ করো তাহলে কি হবে ব্যঞ্জয় গ্যাসিড এই যোগের নাম হচ্ছে ব্যঞ্জয় গ্যাসিড ব্যঞ্জয়িক যৌগি এই যোগটা কিন্তু এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যারোমেটিক অ্যাসিড এটা অ্যারোমেটিক অ্যাসিড 
আর এটা কিন্তু অ্যালিফেটিক অ্যাসিড যেহেতু এই কার্বক্সিন মূলকটা এই অ্যালিফেটিক মূলকের সাথে যুক্ত আছে আর শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো যে এই কার্বক্সিন মূলকটা অ্যালিফেটিক মূলক এটা সি এস টুচ অ্যালিফেটিক মূলক এই অ্যালিফেটিক মূলকের সাথে যুক্ত আছে এই কারণে এটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক অ্যাসিড কিন্তু এই কার্বক্সিন মূলকের কার্বনটা সরাসরি বেঞ্জিন রিংয়ের সাথে যুক্ত আছে সুতরাং এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যাসিড এর নাম হচ্ছে ব্যাঞ্জিক অ্যাসিড আর এর নামটা কি হবে এটা প্রতিস্থাপক হিসেবে ধরে নিতে হবে এটা ফিনাইল তাহলে এর নাম হচ্ছে ফিনাইল ইথানোয়িক অ্যাসিড কি নাম হবে ফিনাইল এটা প্রতিস্থাপক ফিনাইল ফিনাইল ইথানয়িক অ্যাসিড ফিনাইল ইথানয়িক অ্যাসিড তাহলে এই অ্যাসিড নাম হচ্ছে ফিনাইল ইথানয়িক অ্যাসিড জাস্ট এটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক অ্যাসিড আচ্ছা এখন আমাদের অ্যাসিড আমাদের শেষ হয়ে গেল কাবুসিলিক অ্যাসিড এখন আমরা শিখব হচ্ছে এই কাবুসিলিক অ্যাসিডের যে ডেরিভেটিভ অর্থাৎ অ্যাসিডের যে জাতক সেই জাতকগুলোর নাম কোন শিখবো যে অ্যাসিডের জাতক হলো চারটে আছে অ্যাসিডের জাতক কয়টি আছে চারটি আছে এই চারটি জাতকের নাম আমাদের শিখতে হবে चार नाम एनहैड्राइट এই চারটি যৌগ বা এই চার ধরনের যৌগ কিন্তু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে পাওয়া যায় কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে তৈরি করা যায় বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে তৈরি হয় এই চারটি যৌগ এই জন্য এই চারটি যৌগকে বলা হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জাতক যেহেতু এদেরকে অ্যাসিড থেকে পাওয়া যায় বা অ্যাসিড থেকে তৈরি করা হয় এই কারণে এদেরকে বলা হয় কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জাতক তো প্রথমে আসি হচ্ছে অ্যামাইড অ্যামাইড হচ্ছে এখানে কি নাম সূত্রটা কি ফর্মুলা হচ্ছে অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড এখান থেকে ওইক অ্যাসিড ওইক অ্যাসিড বাদ দাও বাদ দিয়ে কি যুক্ত করতে অ্যামাইড যোগ করতে হবে অ্যামাইড তাহলে ওইক অ্যাসিডটা বাদ দিয়ে আমি অ্যামাইড যোগ করলাম তাহলে কি হলো এখান থেকে আসলো এসে কি হবে এল কানামাইট তাহলে এই এটার নাম হবে কি এল কানামাইট যেমন এইস সিও এন এইস টু এটা হচ্ছে অ্যামাইট অ্যামাইটের কার্যক্রম মূলক হচ্ছে যে সিও এন এইস টু সিও এন এইস টু হচ্ছে অ্যামাইট হচ্ছে কার্যক্রম মূলকের সংকেত তাহলে এটা হচ্ছে অ্যামাইট এটা এখানে কার্বন কটা আছে একটা কার্বন আছে একটা কার্বন থাকলে কি হবে এক কার্বন বেশি দেখো এখানে একটা জিনিসটা খেয়াল করো যে অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড এই যে চারটি যে জাতক আছে এই চারটি জাতকের ইউপ্যাক সিস্টেমে নামকরণের ক্ষেত্রে এদের ভিত্তি হবে অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড নামকরণের ভিত্তি হবে অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড সেই অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড থেকে ওই অ্যাসিডটা বাদ দাও তাহলে এটা হচ্ছে যেহেতু আমি অ্যালকানোয়িক অ্যাসিড থেকে ওই অ্যাসিড বাদ দেবো তাহলে এখানে একটা কার্বন আছে তাহলে এক কার্বন বিশিষ্ট এসিডের নাম কি মিথানয়িক অ্যাসিড মিথানয়িক অ্যাসিড তাহলে এক কার্বন বিশিষ্ট এসিডের নাম হচ্ছে মিথানয়িক অ্যাসিড 
এখান থেকে আমরা বাদ দেই ওই গেসিট ওই গেসিট এই সাবজেক্টটা বাদ দেই বাদ দিয়ে আমরা যোগ করি কি এম আই এইট এম আই এইট যোগ করি তাহলে কি হলো মিথা নামাইট মিথা না মাইট বাংলা লেখা যায় এভাবে মিথা না মাইট তাহলে এই যোগটির নাম হবে হচ্ছে মিথা না মাইট আরটি উদাহরণ দেখো মিথা না মাইট এটা হলো এরপর হচ্ছে আরেকটা উদাহরণ সি এইচ থ্রি সিও এন এইচ টু প্রিয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো এখানে কার্বন কয়টি আছে দুটি কার্বন আছে একটা দুইটা কার্বন আছে এই দুটো কার্বন বিশিষ্ট কার্বক্সিলিক এসিডের নাম কি হবে ইথানয় গ্যাসিড সেই ইথানয় গ্যাসিড থেকে ওই গ্যাসিড বাদ দাও বাদ দিয়ে অ্যামাইড যোগ করো তাহলে কি হবে ইথানামাইট হবে তাহলে এই যোগটির নাম হচ্ছে ইথানামাইট ইথানা মাইট বাংলা হচ্ছে এইভাবে লেখো ইথা না মাইট তারপরে আসো আরটি পরের সদস্য সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সিও এন এইচ টু এখানে কার্বন কয়টি তিনটি কার্বন তিনটি কার্বনের এসিডের নাম কি হবে প্রোপানয়িক এসিড সেই প্রোপানয়িক এসিড থেকে ওই এসিডটা বাদ দাও অ্যামাইট যোগ করো তাহলে কি হবে প্রোপানামাইট এই যে প্রোপানামাইট প্রোপানামাইট বাংলায় যদি আমি লেখি তাহলে কি হবে প্রোপানামাইট তাহলে এই যোগটির নাম হবে প্রোপানামাইট আপিও শিক্ষার্থীরা আশা করি অ্যামাইডের নামকরণ তোমরা শিখেছ ঠিক এইভাবে নামকরণ করতে হবে তারপরে এরপর যদি আরও একটা কার্বন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটা হবে কি বিউটানামাইট হবে তারপরে যদি আরেকটি কার্বন সঙ্গে বেড়ে যায় তাহলে কি হবে পেন্টানামাইট তারপরে হেক্সানামাইট এইভাবে নামকরণ হবে অ্যামাইডের নামকরণ আমাদের এখানে শেষ হলো এখন আসি আমরা দুই নম্বর হচ্ছে এসিড ক্লোরাইট এসিড ক্লোরাইট এটা কার্যকরী মূলক হচ্ছে এই যে সিএল ক্লোরাইট হচ্ছে কার্যকরী মূলক এসিড ক্লোরাইট এটা হচ্ছে আমরা কিভাবে করতে পারি যে দেখো এটাও কিন্তু একই জিনিস অ্যালকা নৈহিক এসিড অ্যালকা নৈহিক এসিড এখান থেকে ইক এসিড বাদ দাও ইক এসিড বাদ দাও अवश्य প্রথম সদস্য হচ্ছে সিএইচ থ্রি সিও সিএল এখানে কার্বন হচ্ছে কয়টা আছে দুইটা কার্বন আছে তাহলে এটার নাম হবে কি দুই কার্বন বিষ্ট এসিডের নাম হচ্ছে ইথানয়িক এসিড এই যে ইথানয়িক এসিড এখান থেকে বাদ দাও ইক এসিড বাদ দাও ইক এসিড বাদ দাও ওয়াইএল যোগ করো তাহলে কি হলো ইথা उदाहरण दी सी थ्री 
CH3, CH2, CO, Cl. Pure shikati, I can carbon quite as a thin carbon as a actor due to thin carbon. A thin carbon is to acid and amateur propanoic acid. A propanoic acid take a eek acid bad though. Why L joker? The lake have a propanoil. The language lake here pro pa propanoil age. Propanoil, right. Bangla Vache, Bangla Pro Pa Noil Propa Noil Chloride A Holo Amade Acid Chloride Namkron Amra Acid Chloride Namkron Amra Shiklam Akon Aro Dutu Ache Actor Chester Actor Anhydride আমি আগামী ক্লাসে এস্টার এবং এন হাইড্রাইড নিয়ে আলোচনা করব আজকে সময় এখানে শেষ আশা করি তোমরা সবাই নামকরণ বুঝতে পেরেছো তোমরা বারবার এটা পড়বা এবং লিখবা বারবার লিখতে হবে এই ফর্মুলাগুলো অর্থাৎ সূত্রগুলো যে কিভাবে হচ্ছে আর কি এখানে সাফিক্স প্রিফিক্স কোন সাফিক্সটাকে বাদ দেওয়া হচ্ছে আবার কোনটি যোগ করা হচ্ছে a bishagula in the cook good to bunno, a bishagula to make a more act of it. Take a formal on the to make a nam con good to have it. Tale a carboxylic acid, the chatter derivative as him. A chatty jatogas, a chatty jatoke, nam con a bitiolo, carboxylic acid. What are alkanoic acid? A alkanoic acid take a tomar sapix bad de kissu sapic joke good to have it. The oic acid, Ottawa eic acid, bad de. আ তোমার অ্যামাইড যোগ করতে হবে অথবা ওয়াইএল যোগ করতে হবে যোগ করে এই নামকরণগুলো করতে হয় সুতরাং এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ডেরিভেটিভ বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের যে জাতক এই নামকরণগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা খুব তোমরা জটিল নামকরণে যেও না জটিল নামকরণ শেখার কোনো দরকার নেই সহজ যেগুলো আ যেগুলো হচ্ছে মৌলিক বিষয় বা ফান্ডামেন্টাল যে নামকরণগুলো আছে আমরা সেগুলোই শিখব আর জটিল নামকরণ আমাদের শেখার দরকার নেই আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তোমাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আজকে এই আজকে এই ক্লাস আলোচনা শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম